Nvidia a récemment sorti une nouvelle application nommée Nvidia App. Cette application est pour l'instant en bêta, mais elle se veut être le remplaçant de GeForce Experience et également du panel contrôle de Nvidia, ou en tout cas rassembler tous ces éléments en une seule et même application, avec plein de nouvelles fonctions et en fait plein de nouvelles choses. Donc évidemment, on va découvrir ça tout au long de cette vidéo, et je t'invite dès à présent à t'abonner, liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait. Donc on passe tout de suite sur mon PC pour découvrir Nvidia App. Alors tout d'abord, ce que tu vas devoir faire, c'est télécharger Nvidia App avec le lien par exemple en description directement qui va t'amener sur cette page et tu vas pouvoir télécharger la bêta de Nvidia App. Je précise que c'est une bêta donc il peut y avoir des problèmes, des bugs et je parlerai de quelque chose à éviter de faire avec cette application tant qu'elle est en bêta mais ça on verra un peu plus tard. Donc classique, tu cliques sur télécharger, ça se télécharge, ça s'installe là où tu l'as choisi et ensuite tu pourras ouvrir le fichier. Donc le fichier se présente comme ceci, tu vas pouvoir donc double cliquer, cliquer sur oui. Donc là ça s'installe, évidemment je t'invite à accepter et installer et là donc dès l'ouverture et installation, tu vas avoir plusieurs choix. Choisir d'installer le pilote Game Ready, donc plutôt optimisé pour le jeu vidéo, ou au contraire d'installer le pilote studio Nvidia. Alors j'en ai parlé plein de fois dans mes différentes vidéos qui traitent bah, le sujet de driver Nvidia. Le Game Ready est sur le papier plus optimisé pour du jeu vidéo avec des mises à jour plus régulières, mais en fait ça apporte quand même pas mal de bugs et d'instabilité, dû au fait qu'il y ait des mises à jour quand même assez régulièrement. Alors que le pilote studio est beaucoup plus stable car destiné aux professionnels, donc il y a moins souvent des mises à jour, elles sont plus stables et en performance en jeu, sur certains jeux c'est équivalent, sur d'autres jeux il y a plus de performance avec le pilote studio et sur d'autres il y en a un peu moins. En gros c'est équivalent en jeu. Donc à toi de voir si tu veux les dernières fonctionnalités au moment où elles sortent avec plein de bugs ou si tu veux attendre un tout petit peu, avoir des pilotes beaucoup plus stables, cartes graphiques du coup beaucoup plus stables et du coup éviter pas mal de bugs. Donc ça, ça sera à toi de voir et c'est libre à toi de choisir. Moi évidemment je choisis le pilote studio. Donc une fois que tu as fait ton choix tu peux cliquer sur suivant. Donc là maintenant il va te demander si tu veux optimiser les jeux et les applications créatives automatiquement en fonction évidemment de ton matériel. Donc en gros tu auras une page en fait qui se présentera à peu près comme ça. Donc tu auras le nom du logiciel, bon là c'est OBS mais ça peut être un jeu, et avec du coup les différentes sections, les différents réglages que l'application va t'optimiser et quel réglage il va mettre pour telle fonction. Par exemple dans certains jeux il va peut-être te désactiver les ombres, euh, les effets de lumière, les particules pour économiser eh bien des performances. Donc ça moi je te conseille de mettre non parce que si tu mets oui il va t'optimiser automatiquement toutes les applications qu'il va détecter alors que bah il y en a que t'as peut-être pas envie, as, tu t'es peut-être fait chier à faire des réglages où il y a des réglages bien spécifiques que tu veux et ça va te le changer. Donc moi je te conseille de te désactiver et de le faire manuellement après. Donc tu peux faire suivant. L'interface superposée, c'est des overlays, ça prend des perfs en plus. Dans 99% du temps, ça ne sert à rien. Tu peux le désactiver et économiser un peu de perf. Des perfs en fond notamment. Et là, profiter de récompenses exclusives. Bon là, c'est en gros si tu te connectes ou pas. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de se connecter pour utiliser l'application. Donc moi, je vais faire passer à l'application directement et ne pas me connecter. Tout simplement parce que l'application, je ne vais pas la garder. C'est juste une présentation. Mais moi, perso, je le dirai un peu plus tard, mais je préfère ne pas utiliser l'application. Donc l'application se présente comme ceci. Tu vois, par exemple, ma bibliothèque. Donc avec tous mes jeux qu'il a détecté sur mon PC et là encore il a pas tout détecté donc pour forcer la détection de toutes les applications logiciels et jeux compris et eh bien tu vas aller dans paramètres tout en bas tu vas avoir une section qui s'appelle jeux et applications tu vas pouvoir cliquer sur afficher et modifier les chemins d'application donc là c'est tous les chemins qui connaît euh, par cœur entre guillemets par défaut mais moi du coup pour être encore plus précis je vais supprimer tous les chemins d'accès et je vais tout simplement bien ajouter mon lecteur C donc entier en entier comme ça il scanne tout le disque mon lecteur D et mon lecteur E en fait tous mes disques où il y a des jeux dessus et eh bien comme ça il va les scanner entièrement et donc maintenant si je fais rechercher maintenant tu vas voir que je vais passer de 15 à potentiellement beaucoup plus donc là pour le coup il avait tout détecté en fait tous mes jeux sont ici donc tu vois que j'en ai 19 précisément mais en fait il y a des jeux qui sont pas compatibles avec cette fonction d'optimisation automatique c'est pour ça que tu verras pas forcément tous tes jeux mais je te conseille de mettre quand même tous les tous les disques que tu as à la racine comme ça tu es sûr qu'il détectera vraiment tous les jeux peu importe là où ils sont installés justement on est dans les paramètres donc on va regarder très rapidement ce que les paramètres proposent donc ton serveur de jeu en fait c'est ton pc de jeu quel composant tu as donc là on voit que je suis sur un Windows 11 professionnel, on voit que j'ai une carte graphique 3070 Ti, que j'ai tel driver qui est sorti à telle date, que j'ai un moniteur en 4K 60 Hz, que j'ai un Core i7 13 e gen, etc. 32 Go de RAM, que j'ai 3 disques, euh, bon là du coup c'est affiché plus, mais en fait j'ai 3 disques de 1 Tera. Ensuite en dessous du coup, bah tu vois, bon, l'interface superposée qu'on a désactivée juste avant ou que tu as activé en fonction de ce que tu veux. Ici tu vas pouvoir bien décocher cette fonction pour ne pas télécharger automatiquement les pilotes et que du coup bah tu sois libre de quand tu les télécharges et quand tu les installes, vu que bah, tu pas forcément envie de tout avoir. Ensuite, bah, ta notification, bon, la mise à jour des pilotes, récompense disponible, bon, ça je m'en fous et ça je m'en fous, mais en vrai, tu coches du coup ce que tu veux. Et à propos de, tu vas pouvoir régler un peu tes euh, confidentialités, donc les données que tu vas partager ou non à Nvidia. Après, de toute façon, si tu veux vraiment pas du tout de télémétrie, je te renvoie encore une fois euh, vers ma vidéo qui installe proprement et désactive toutes les télémétries de Nvidia. Donc ça fait quand même gagner euh, bah, en vie privée, mine de rien, et un peu en performance. Et du coup, une fois que tu retournes dans ta bibliothèque, donc potentiellement tu auras
jeu totalement random, Black Tail par exemple. Donc là, par exemple, le jeu, je ne l'ai jamais lancé. Donc en fait, j'ai jamais fait de configuration. Donc là, en fonction de mon PC, de mes composants, il me conseille de mettre le jeu en full ultra, en 4K, avec bah, des réglages voilà, élevés, ultra, etc., plein écran. Donc ça, c'est tout ce qu'il a euh, bah, modifié. Et donc là, dans cette section, paramètres de pilote, en fait, ça va être les paramètres que tu pouvais avant personnaliser dans le contrôle panel de Nvidia. Tu avais une section globale et une section pour chaque périphérique, pour chaque jeu, pardon. Donc en fait, là, tu y as accès directement tout au même endroit. Donc par exemple, si tu veux mettre le RTX HDR, et eh bah, tu peux le mettre sur ce jeu-là, mais pas sur un autre jeu. C'est pas des paramètres vraiment globaux, quoi. L'éclat dynamique RTX, tu peux l'activer, le désactiver, utiliser les paramètres par défaut. Donc paramètres par défaut, ça va être le paramètre en fait que tu as défini pour tous les jeux, donc de manière globale. Donc, voilà, donc ça, c'est donc ça, pas mal, mais en vrai, si tu fais tes réglages euh, de façon globale, il n'y a pas beaucoup de jeux où tu vas retoucher pour activer, bah, à part le RTX HDR qui peut être intéressant euh, pour certains jeux et pas pour d'autres. Sinon, honnêtement, il n'y a pas grand chose que tu vas toucher dans un jeu et pas dans l'autre. Dans un cas de figure, en tout cas général. Bon, pour le coup, moi, il n'y a pas de. Bizarrement, il m'a pas détecté mes valeurs actuelles, donc mes valeurs en fait que j'avais dans les jeux, parce que par exemple, Mortal Kombat 1, j'ai des valeurs que j'ai personnalisées vraiment de A à Z pour avoir un jeu très stable euh, en termes de FPS et en étant très beau. Et ben en fait, il les a pas détectées. Alors, l'application est en bêta, donc ça peut expliquer ça. Après, si là, j'ouvre le jeu et que je le referme, il va euh, du coup se rafraîchir et détecter. C'est peut-être parce que j'ai installé le jeu avant Nvidia App, mais normalement, il est censé quand même le détecter tout seul. En tout cas, c'est ce que j'ai force expérience faisait et fait toujours d'ailleurs. Donc, par exemple, si je prends un exemple comme Super Hot, alors là, du coup, il m'a pas détecté les bons réglages parce que je joue pas en 720p sur un écran 4K, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, voilà, tu as vraiment une section où tu as tes réglages à toi et une section où il te conseille bah, tout simplement des réglages. Et du coup, après, suivant les jeux, tu auras plus ou moins de réglages graphiques. Là, par exemple, The Last of Us, on a vraiment énormément. Donc, si tu pas envie de te prendre la tête, tu cliques sur optimiser et logiquement, tu es censé avoir quand même des bonnes perfs, même si dans certains cas, il y a 2-3 réglages à régler derrière. Donc, ça, c'est pour les paramètres vraiment des applications, des programmes qui sont euh, du coup bah, dans cette section-là. Tu as aussi les paramètres globaux. Donc, ça, ça va être bah, ce que tu vas appliquer pour tous tes jeux de manière générale. Donc, ça, c'est vraiment la section euh, graphisme, euh, celle que tu vas peut-être le plus utiliser parce que justement, la section que je ne te conseille surtout pas d'utiliser, c'est la section pilote. Alors, pourquoi je te conseille de ne pas l'utiliser Pour plusieurs raisons, mais on va faire très simple. Ici, déjà, en haut à droite, tu peux changer si tu veux utiliser le Pilot Studio ou Game Ready. Donc, en cliquant simplement ici, tu vas pouvoir choisir bah, Game Ready ou Studio. En sachant que si tu cliques, ça ne te le télécharge pas, juste ça te propose le driver adapté. Après, c'est à toi de le télécharger. Donc, ça, c'est pas mal, ça te permet de savoir, en fait, tu vas même recevoir une notif quand il y a un nouveau driver de disponible. Le problème étant, de manière générale, un driver, tu le mets à jour une fois, et si tu as des problèmes, bah, tu le remets à jour. Si tu pas trop de problèmes, tu le laisses pour éviter d'avoir d'autres problèmes qui peuvent apparaître à l'idée de nouvelles versions. Et en plus de ça, là, si tu installes par là, en fait, tout simplement, l'installation va installer le driver par-dessus l'ancien. Donc, comme n'importe quelle mise à jour, finalement. Mais au fur et à mesure du temps, ça cause quand même pas mal de problèmes. Euh, je l'ai vu, bah, moi, personnellement, ou même vous, vous avez quand même pas mal de problèmes par rapport à ça sur Discord, notamment. Donc, pour une installation vraiment propre ou même une mise à jour propre du driver, je te renvoie vers une ancienne de mes vidéos, mais qui est quand même toujours aussi récente, euh, toujours aussi actuelle, en tout cas, dans les réglages, qui te montre vraiment comment installer parfaitement le driver, comment le personnaliser parfaitement et activer et euh, personnaliser en fait ton expérience de A à Z pour avoir les meilleurs perfs. Donc ça c'est une section vraiment intéressante mais à la limite intéressante juste pour savoir quand il y a des drivers qui sortent. Driver Studio en vrai tu peux les installer à la sortie, il n'y a pas trop de problème. Par contre Driver Game Ready vraiment à éviter. Clairement. Ensuite, du coup, tu as la section utilisée. Donc, ça, c'est si tu t'es connecté, tu as des petits cadeaux. Voilà. Là, par exemple, il y a de l'XP dans euh, Modern Warfare 3. Bon, moi, je m'en fous, mais tu peux l'avoir si tu veux en juste simplement te connectant. Ce qui est pas mal aussi, et ça, par contre, j'ai vraiment bien aimé de, dans Nvidia App, c'est dans la section accueil, tout en bas, tu vas avoir en fait toutes les applications que Nvidia propose. Donc, tu as GeForce Now, leur service de cloud gaming, leur application de cloud gaming, même pour être précis. Nvidia Broadcast, qui va te permettre de faire des fonds d'écran en direct, par exemple, de réduire les bruits de fond de ton micro. Pas mal de fonctions plutôt pratiques. Tu as également Nvidia Omniverse, que je ne connais pas du tout, mais qui visiblement est lié à des applications 3D, etc. Donc ça, bon, je vais pas trop m'avancer parce que je la connais pas, cette application, mais euh, au moins, ça regroupe vraiment plein d'applications de Nvidia en une application. Alors, elles ne sont pas installées nativement, mais tu as juste à cliquer sur le bouton « Obtenir », donc juste ici, et en fait, ça va auto automatiquement te télécharger l'application. Donc Ce qui est plutôt pas mal, ça fait un, un, une sorte de launcher, en fait, d'application. Et après, bon, tu as Nvidia Canvas, i4 et FrameView, voilà, des applications plus ou moins connues. Euh, je connaissais pas i4, mais euh, les deux autres sont assez connus pour le coup. Mais voilà, ça, je trouve que ça vraiment pas mal de regrouper en fait toutes leurs applications parce que bah par exemple là j'ai découvert bah, deux applications que je ne connaissais absolument pas et du coup que je peux installer en un clic et ça vraiment ça simplifie la vie donc voilà on a vraiment fait le tour de cette application Nvidia que je trouve intéressante mais que je n'utiliserai pas personnellement tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir une application Nvidia qui un ne me sert à rien et qui deux peut potentiellement me poser plus de problèmes et récupérer plus de données que ce que je voudrais donc c'est pas mal parce que franchement ça regroupe pas mal de choses les applications les optimisations
serveur en vrai si t'as pas de problème ou s'il n'y a pas une correction de bug de faille de sécurité ou s'il y avait un driver il n'y a pas très longtemps le 500 quelque chose dans les premiers 500 euh, qui améliorait jusqu'à 30% les performances sur certaines cartes graphiques parce qu'il y avait euh, du coup la prise en charge du resizable bar si j'ai pas de conneries donc voilà ça c'est très intéressant à installer mais sinon honnêtement pas très intéressant autant rester par exemple sur du pilote studio beaucoup plus stable et beaucoup moins de mages après évidemment libre à toi de l'utiliser ou non cette application de nvidia et évidemment si cette vidéo t'a plu je t'invite à t'abonner liker commenter et partager n'hésite pas également à me dire ce que tu en penses de cette application nvidia si toi personnellement tu comptes l'utiliser ou tu l'utilises déjà et moi du coup je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao